huomenta. Sain tuossa eilen tota sähköpostia rintajoupilta. No se oli kyllä ihan semmonen yleinen markkinointiviesti. Viesti, missä tota missä tota mainostettiin, että ostamme autosi. Mutta tota, silloin viimeksi, kun olin ihan oma aloitteisesti rintajouppiin yhteydessä, niin ei niille ainakaan tää e vito kelvannut, että ne, sieltä ei se myyjä suostunut antaa minkäänlaista tarjousta tästä autosta. Autosta, että tota, en tiedä sitten miksi. Miksi ei niin mitään hintaa voinut antaa, mutta sano suoraan, että ei ole kiinnostunut ostamaan edes tätä e-vitoa. Että en mä nyt sitten tiedä, että pitäisikö se ihan ilkeyttään kokeilla, että tulisiko sieltä jonkinlaista tarjousta nyt. Jos ne kerran väittää, että ostamme autosi, mutta minkä takia sitten ei mun autoa osta. Siinä oli ne kriteeritkin, että alle 10 vuotta ja olisiko 200 000 ajettu auto, niin semmosista ne on kiinnostunut. No tämähän ei joku ehkä neljä vuotta vanha ja ei ole vielä ihan 40 000 vielä mittarissa, niin en mä ymmärrä minkä takia tästä ei olla kiinnostuneita. Tämähän on hieno auto tää e No joo. Ehkä tää on sitten liian marginaalinen tuote, mutta tota, näin, näin se sieltä mulle silloin viimeeksi sanoo se myyjä, että, että ei, ei oo halukas tosiaan ostamaan. Tänään ei mitään, niin jatketaan harjoituksia. Moikka! Moi! Tässä kahvitautkoa viettelen. Eevi tuossa, Eevi ton tavaratilassa istuen. Täällä on 30 astetta lämmintä tässä parkkipaikalla. Ja näin. Mut joo, tänään pääs Eevi toi ihan tosi toimiin, kun tuli vietyä tavaraa työmaalle ja tämmöstä. Täällä ei nyt, nyt oikeastaan näy muuta kuin tuolla taustalla on nuo mun talvirenkaat ja sit tuolla on vähän työkaluja ja jotain tämmösiä, mutta tota. Mut joo, mikäs tässä kun Eevi toi pääsee tosi toimiin, niin täytyy sanoa, että kyllä Sydäntä lämmittää. Lämmittää ja rakentamisen hiilipäästöt laskee. Laskee kovastikin. Tota, kun sähköautolla kuskataan tavarat. Mutta tota, joo, mitäs muut. Niin semmoista, että mä oon nyt tämän viikon ajellut, ajellut tällä yhdellä akuulisella, että aika hyvin se on riittänyt. Tämmönen auto, auto niin alle 150 kilsan rangella, niin kyllä tällä voi hyvinkin viikon ajot ajaa, jos ne on riittävän pieniä ne ajot. Ja hyvin tällä raksahommiakin tekee, kun tavaraa mahtuu hyvästi kyytiin. Tossakin oli 240 senttiä pitkiä levyjä. Hyvin mahtu kyytiin. Että näin. Et kyllä tämä Eevit on ihan oikea työauto. Uskokaa tai älkää. Jep. Eihän, ei mulla muut. Nyt mä juon vettä. Okei. 
Ho, ho. Ho, Täytyy laittaa nää talvirenkaat varastoon. Mä tulin semmoseen lopputulokseen, että en mä nyt tee näille vanteille mitään. Ajelen ruosteisilla vanteilla. Itse täällä on 30 astetta hellettä ja nää on nää. Ei tee hyvää tälle kumille olla täällä kuumassa tavaratilassa. Kuumassa tavaratilassa, niin se kumi, kumi ei tykkää kuumasta. Jep. Ei kai se auta ku rykästä ja viittuu ne varaston puolelle. Oi kauheita. No, kerran tää vaan kirpasee. Ja sitten se oi. Huhu. Triangle. Eikö sitä, onko tää laatumerkki? Triangle kitkarenkaat. Se voi olla, että tää ei oo mikään. Voi olla, että ei oo mikään markkinoiden tuota niin. niin. Kallein, kallein tuota merkki tämä. Mut joo. Semmosta. Mitsi nää pitäis vielä kantaa. Se ois siin. Huhhuh. Huhhuh. Mä oon tota kuullut joskus väitteen, että jostain lukenut, että ei kannattaisi noita renkaita säilyttää. Urahainen tuli kamera. Oon kuullut, lukenut jostain joskus, että noita renkaita ei kannattaisi säilyttää pinossa. Pinossa, että se jotenkin tekee huonoa, että jos ne on päälle. En mä tiedä, mä oon aina pitänyt niitä pinossa. pinossa ja ihan hyvin ne on toiminut mulle. Että en mä ymmärrä sitten, onks jotain hifistelyä. Hifistelyä semmonen. Et joo, en tiedä, tuntuu, että tuossa rengashommassakin voi mennä niin pitkälle aina, että ei niinku itellä pää kestä. Että kunhan nyt on jotkut kumit alla, että pääsee eteenpäin. Mut näin, nyt on kesää eikä tarvi kyllä noita talvirenkaita miettiä. Eevi tossa. Joo. Sähköauto rullaa ja maailma pelastuu. Sitä rataa. Joo. Kyllä on taas tänään rullannut ihan hyvin. Mä rullaan nyt kotiin. Moikka.